السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عليما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آدر نيرايا سهودر ماري سهرتك سر بلو غرقشي دعوايا الله ويند كالبنا قلن يغرقش كوند تقوية لبراي جيوي كوانم پرلوغت وجيم نيدن براي تيروانم نام اللہ ورم سرمکنم ان آدم آئی انرت گئیم اللہ سبحانہ و تعالی ادن نم انگرہی کم آراوٹے ان پرارتی کے گئیم چیئے گیا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدل لوگا وسانم ورے اللہ مڈوین منشر کم சொர்கத்திலே குள்ள வழிகானிக்கு வானானு அல்லாகு சுபகானகு வதாயல அவன்ட விஷுத்த குர்ஆன் அவதரிப்பிச்சதன் திரிக்கின்னது இலோகத்து நிபி சலலலாகு அலைகி வசலம் இட காலசேசம் ஜீவிக்கின்ன முழுவன் ஆளுகள்கும் சொர்கத்திலே குயத்தி சேரணம் என்ன பரலோகத்து விஜியம் நாடனம் என்ன அக்ரம் உண்டக்கில் அவர்க்கு படிக்குவானும் மனசிலாக்குவானும் தங்களுடை ஜீவிதத்தில் பகர்த்துவானும் ஆவச்யமாய காரியங்கள் ரப்பு சுபகானகு வதாயல அவன்ட குர்ஆனிலுடை விஷதிகிரிக்குகியா ஏது தரத்திலுள்ள விஷ்வாசமான சிகரிக்கண்டதி என்ன ஏ லோகத்தினு அல்லாகு சுபகானகு வதாயல செய்திரிக்குன்ன அனுக்ரகங்கள் அந்தானு என்னு ஆ அனுக்ரகங்கள் கேதிருபத்திலானு நன்னிரேகப்படுத்தேன்டதி என்னு ஆ நன்னிரேகப்படுத்துன்ன யாளுகள்கு பரலோகத்தில் எபிக்கானிரிக்குன்ன பரதிபலங்கள் அந்தானு என்னும் அதே போலத்தன்னே அல்லாகிவினே نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڈکم اللہ مٹ دودن مارے یم دکری چا آلگل کو پر لوگت ورانی رکن دورندنگلوں شرچگلوں میں دانوں یندوں مکہ اللہ سبحانہ و تعالی ونڈ قرآن لوڑا پڑی پی کنن انگے نے ستی تند مارگ میں دانوں یندوں اسستی تند مارگ میں دانوں یندوں ستیم سیگری چا آلوں داگن دا میچہ میں دانوں یندوں اسستی تل اگ پٹ پویا آلوں داگن دا شرچہ یند அதுமாயி 
വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യമായി ഓദിക്കേൾപ്പിച്ചത് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗം അംഗീകരിച്ചാലും നേരിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ മാർഗത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ അകറ്റിക്കളയുവാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യന് തിരിച്ചറിയുവാനും പ്രതിരോധിക്കുവാനും കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്താണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ അവനോട് രക്ഷ തേടാനാണ് ആദ്യമായി തന്നെ കൽപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ ജനങ്ങളുടെ രാജാവായ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷ റബ്ബായ ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യനായ അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടുക എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ രക്ഷ തേടുന്നു എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദുർബോധനം നടത്തുകയും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയും എന്നിട്ട് പിന്മാറിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന പിശാജിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടുക എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പടച്ചതമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ച മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസലമ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ആദർശങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച സലഫുകളുടെ മാർഗവും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവനെ ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയാൻ പിശാജി ശ്രമിക്കുമെന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പിശാജിന്റെ കൂട്ട പിശാജിന് പുറമെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഈ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഈ അധ്യായം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഒന്നാമതായി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈരി പിശാജിന്റെയും അതേപോലെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും ദുർബോധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി പടച്ചതമ്പുരാനോട് രക്ഷ തേടുക എന്നതാണ് രണ്ടാമതായി വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള കാര്യം ആരാണ് തങ്ങളെ ദുർബോധനം നടത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ആരാണ് തങ്ങളെ തടയുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ തടയുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ബാധ്യത കൂടി ഈ സമുദായത്തിനുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്ന അവന്റെ ദീനിൽ ആ പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ പിഴപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയും അവന്റെ റസൂലും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദീനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വെട്ടിച്ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഈ സമൂഹത്തെ പിഴപ്പിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിന് ഈ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ മൂന്ന് സഹാബികൾ കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ആരാധനകളെ കുറിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അധ്വാനിക്കുന്നത് പോലെ അധ്വാനിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ അവർ വന്നു ചേരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവിടെ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയോട് അവർ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഭാര്യ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മൂന്നാളുകൾക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഇബാദത്തുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് തോന്നിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ മറ്റ് ആരാധനാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഈ സുഹാബികൾക്ക് തോന്നി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണല്ലോ ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ മനസ്സിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ മാസുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട റസൂലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് അത്ര മതിയാകും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര പോരല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ വെച്ച് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു ഒരാൾ എടുത്ത തീരുമാനം ഞാൻ ഇനി രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയില്ല മുഴുവൻ സമയവും നമസ്കരിക്കുമെന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ തീരുമാനം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പനുഷ്ഠിക
മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ തീരുമാനമാകട്ടെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ കല്യാണം വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ ആ സമയം കൂടി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കും എന്നായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ തീരുമാനം ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവസാനം ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു പോയത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു പള്ളിയിലെത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു അന്തുമുല്ലീന കൊൽത്തും കഥ വകഥ അല്ല നിങ്ങളാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നവർ ഈ രൂപത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളാണോ എടുത്തത് അവർ പറഞ്ഞു അതേ റസൂലെ ഞങ്ങളാണെങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തത് ഉടൻ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു അമാവല്ലാഹി ഇന്നീലാക്ഷാക്കും ലില്ലാഹി വാത്തുക്കാക്കും ലഹു എന്നാൽ പടച്ചതമ്പുരാനാണ് സത്യം ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും ഭയമുള്ളവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും തക്കവ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ലാക്കിന്നി അസൂമ് വൗഫ്തിർ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയ ദിവസങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് വൗസല്ലി വാർക്കുദ് ഞാൻ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് വാത്ത ഞാൻ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമെന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണോ ഈ സ്വഹാബികൾ തീരുമാനിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് തുടർന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ സുന്നത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്റെ ചര്യക്കപ്പുറത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പോയാൽ അവൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കുകയില്ലെന്നോ നോമ്പെടുക്കുകയില്ലെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയില്ല എന്നോ പഠിപ്പിച്ചവരോടല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച നമസ്കാരത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി നമസ്കരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ രാത്രി നമസ്കാരം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നോമ്പെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവരോടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഇത് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നമസ്കരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളോടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഇത് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി നിശ്ചയിച്ച വിവാഹ ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവരോടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയുന്നത് എന്റെ സുന്നത്തിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ എന്റെ ചര്യക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് അഥവാ ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധകളും വ്യതിയാനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിഴവുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായതായി നമുക്ക് കാണാം ഏതുവരെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആദർശത്തിൽ വരെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആദർശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് വരെ അവനെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാനും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിശാജിൽ നിന്നുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജിന്നുകളിലെ പിശാചിക്കളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം ദുർബോധനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ അടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പലയിടങ്ങളിലായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആദർശം പറയാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആരാധനക്കരഹനായി ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്നുമുള്ള സന്ദേശവുമായിട്ടല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് മുമ്പൊരറ്റ പ്രവാചകനെയും നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലാഹു സുബാനഹൂവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നബിമാർ ല
ലാഹില്ലല്ലാ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിക്കുകയും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹ പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം 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 അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാർ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാർ ലാഹിലാഹയില്ലല്ലോ അംഗീകരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പടച്ചതമ്പുരാനോട് മാത്രമായിരുന്നു ഈ നബിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നു സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അതേപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ നബിമാർ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനോടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയ ദുആകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ബദ്രിയുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെയായി നടത്തിയ ദുആകൾ ഒട്ടേറെ നമുക്ക് ഖുർആാനിലും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമായി കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവസാനത്തെ നബിയായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുൽ നബിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ പടച്ച തമ്പുരാനോട് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ റബ്ബിൽ ഞാൻ ആരെയും പങ്കുചേർക്കുകയില്ല എന്ന് നബിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകാവസാനം വരെ തന്റെ മാർഗം അംഗീകരിക്കുകയും ഈ ഇസ്രാത്തുൽ മുസ്തക്കീമിന്റെ ഭാഗമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും അംഗീകരിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനുമായി ഒട്ടേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചു ആരോടാണ് ഈ ദുരാകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമായിരുന്നു ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് ദീന് മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉത്തമരായ അനുയായികൾ അവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അഖിലവും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമായി നടത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ എല്ലാ കാലത്തും ഏറ്റവും പ്രഥമമായി പ്രധാനമായി ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ഈ ആദർശം അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തുന്ന മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായാലും ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയി മഹാന്മാരോട് സിദ്ധന്മാരോട് ഔലിയാക്കന്മാരോട് അതേപോലെയുള്ള പലരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ലാഹിലാഹയിലുള്ളയുടെ വക്താക്കളായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത് പാടില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ശിർക്കാണ് എന്നീ സമുദായത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വന്നതിന് ശേഷവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വരുന്നതിന് മുമ്പും ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും ദുർബോധനങ്ങളുമായി പിശാജും ആ പിശാജിന്റെ മാർഗത്തിൽ അകപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഫത്വ നൽകുകയും അതിനുവേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുകൾ വരെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം തീർച്ചയായും അത്തരം ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാഹിലാഹയില്ലല്ല എന്ന ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിച്ചു കളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് ഈ വർഷം ആദ്യം ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടക്കുകയുണ്ടായി ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ വഫാത്തായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് നടത്തുന്നത് ഇസ്തികാസ നടത്തുന്നത് സഹായാർത്ഥന നടത്തുന്നത്
വഫാത്തായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് സഹായം തേടുക ശിർക്കല്ല എന്നതിന് അവർ തൊളിവുദ്ധരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അവരൊരു തൊളിവുദ്ധരിച്ചു സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി നാലാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തായിരുന്നു അവർ തെളിവുദ്ധരിച്ചത് നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു സന്ദർഭമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലും ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ രണ്ട് തരത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ അരികിൽ ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്ന് പറയും റായിന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണമേ എന്ന നിലയിൽ റായിന എന്നവർ പറയും മറ്റൊരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ കാര്യങ്ങൾ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയത്തുകൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വേഗതയിലായിരുന്നു വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സഹാബികൾ പറഞ്ഞു റായിന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങനെ വേഗത കുറക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് അല്പം ഒന്ന് വേഗത കുറക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്സലമയോട് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് കേൾക്കുന്ന ജൂതന്മാർ അവർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ റായിന എന്ന പ്രയോഗം വിഡ്ഢി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മൂഢൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ജൂതന്മാർ രഹസ്യമായി ചിരിക്കുകയാണ് പരിഹസിക്കുകയാണ് കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ റായിന വിഡ്ഢി മൂഢൻ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൂതന്മാർ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താല വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ റായിന എന്ന് പറയരുത് പകരം റസൂലിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ റസൂല് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ പറയേണ്ടത് ഉള്ളൂർന എന്നാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മുഫസറുകളും ഈ അർത്ഥമാണ് എഴുതിയത് അതേപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പരിഭാഷകളിലും ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ കോട്ടക്കൽ നടന്ന സംവാദത്തിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഓതുകയും അതിന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയ അർത്ഥവും നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ കാഠിന്യം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളണം പറഞ്ഞോളണം ആരോട് ലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളണം ഇവിടെ മൗലവിയുടെ പ്രസംഗമല്ല കേൾക്കേണ്ടത് അവരുടെ പുസ്തകമല്ല നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാകുന്ന ഖുർആാൻ പറയുന്നതാണ് കൂലു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയണം ഒന്നൂർന്ന ഓ നബിയെ ഞങ്ങളെയൊന്ന് സഹായിക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓ നബിയെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്നാണ് ആ ആയത്തിന് അർത്ഥം പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചും അതിനുശേഷവും നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഫസിർ വഫാത്തായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസലമയോട് ഇസ്തിഹാസ നടത്താനുള്ള തെളിവായി ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഫസിർ വഫാത്തായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസലമയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുവാനും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സഹായം തേടാമെന്നാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ഒരു തഫ്സീറെങ്കിലും വായിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സുന്നി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കോട്ടക്കൽ സംവാദത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി സ്വന്തം ഭാഗം ന്യായീകരിക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷേ ആ ന്യായീകരണത്തിൽ പോലും അത്തരം ലേഖനങ്ങളിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഫസിർ ഇത് ധരിച്ചതായി തെളിവ് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ ചോദിച്ചു ഈ ആയത്തോതി ആരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പരിഭാഷകളിലെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു മുസ്ലിം ലേഖനം എഴുതിയത് അങ്ങനെ മലയാ അറബി തഫ്സീറുകളിലുള്ളത് മുഴുവൻ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെങ്ങനെ തഫ്സീർ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നാം വീണ്ടും ചോദിച്ചു ശരി മലയാളത്തിലുള്ള പരിഭാഷകളിൽ കാണിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ അറബിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തഫ്സീറിൽ 
അറബി ഭാഷയിൽ പൂർവിക പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ തസ്തീറുകളിൽ ഏതിലെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇസ്തിഹാസ നടത്താനുള്ള തെളിവാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചത് കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും ഇന്നേവരെ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന ആദർശത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സഹായം തേടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ അതേ സംവാദത്തിൽ മറ്റൊരായത്തുകൂടി ഇസ്തിഹാസക്ക് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു വിഷയം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതിന് പകരം ഒരു വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ വന്നാൽ തനിക്കെതിരാകുമോ വിധി എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വിധി തേടിക്കൊണ്ടു പോയ ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ആ വിഷയത്തിൽ ആ പ്രശ്നത്തിൽ മാനസിക പ്രയാസമുണ്ടാക്കി സ്വാഭാവികമായും അവരവരോട് തന്നെ ചെയ്ത അക്രമമായിരുന്നു അത് ആ അക്രമം അത് പൊറുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അങ്ങനെ അവരോട് തന്നെ അക്രമം ചെയ്ത ആളുകൾ അവരുടെ പാപം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ അവർ റസൂലിന്റെ അരികിൽ വരണം എന്നിട്ടോ ഫസ്തഹുറസൂൽ അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടണം അതേപോലെ തന്നെ അവരും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടണം എങ്കിലേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല പാപം പുറത്തു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമാണ് തൗബയുടെ നിബന്ധനകളിൽ പെട്ടതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ മതി അതല്ല മറ്റൊരാളോട് കൂടി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കുക എന്നതിന് പുറമെ ഒരു മനുഷ്യനോട് കൂടി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാളോട് പറയണം ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാ ഒരാളെ പറ്റി ദീപത്ത് പറഞ്ഞു അത് പുറത്തു കിട്ടണമെങ്കിൽ പടച്ചിറബ്ബെ നീ എന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കണേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ അടിമയോട് ചെന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കണം അത് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് റബ്ബിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം എന്ന് പറയൽ തൗബയുടെ മര്യാദയിൽ പെട്ടതാണ് അതാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ആയത്തിനെയും പണ്ഡിതന്മാർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു ആ ദുർവ്യാഖ്യാനം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇസ്തിഹാസയുടെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് പിടിച്ചോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വലൗ അന്നഹും ഇല് വലൗ അന്നഹും യുദ്ദരമു അൻഫുസഹും ജാഉ കഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാഹ വസ്തഗ്ഫറ ലഹുമുർ റസൂല ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമ ആരാ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാൽ എനിക്കും പറ്റില്ല പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാമാണിക പണ്ഡിതനായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന അല്ലാമ ഇബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നു യുറുഷിദു താല അല്ലാഹു താല ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അൽ ഉസാത്ത മുഴുവൻ ദോഷികളോടും അൽ അല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അൽ ഉസാത്ത വൽ മുദ്നിബീന മുഴുവൻ ദോഷികളോടും പറയുന്നു ഇദാ വഖാ മിൻഹുമുൽ ഖതഊ വൽ അസ്യാൻ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൊറത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നബിയോട് ചോദിക്കണം നബിയോട് ചോദിക്കണം എന്ന് ദോഷി ഇപ്പോ ദോഷം ചെയ്താ ദോഷിയാവൂലേ ദോഷിയാകും നമ്മൾ തെറ്റിയതാ ദോഷിയാകും ദോഷിയായാൽ ചോദിക്കണമെന്ന് അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ ഈ ആയത്തിന് അർത്ഥം വെക്കുന്നു നമ്മൾ അർത്ഥം വെച്ചു എന്ന് പറയാതി വേണ്ട മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ അർത്ഥം വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വഫാത്തായ നബിയോട് ചോദിക്കാമെന്ന് ഖുർആാൻ ഉദ്ധരിച്ചു അത് തഫ്സീർ സഹിതം ഞാൻ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിച്ചു നടത്താനുള്ള തെളിവായി സഹായം തേടാനുള്ള തെളിവായാണ് ഈ ആയത്ത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തഫ്സീറിന് തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ആയത്തിനെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്ന അബദ്ധം എന്താണ് എന്ന് ഇനി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപം ചെയ്ത ആളുകളെ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളോട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല കൽപ്പിക്കുകയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് 
ഇത് എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ബാധകമാണെന്ന് ഇബിന് കസീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തേ പറയാതിരുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലോകത്ത് കിയാമത്ത് നാളെ വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായം അവരിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള അബദ്ധം വന്നാലും ആ പാപം പടച്ചതം പുരാൻ പൊറുക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ റസൂല് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന റസൂലിന്റെ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ വഫാത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കബറിനരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പാപം പൊറുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അപകടകരമായ വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് ഈ സമൂഹം എത്തിച്ചേരുക കാരണം ഞാൻ കള്ളുകുടിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ പാപം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറയണം റസൂലെ ഞാൻ ഇതാ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ലേ തേടണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ലേ തേടണം എങ്കിലേ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടോ ആയത്തിന് ഇസ്തികാസക്ക് അനുകൂലമായി മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരോട് തേടുവാനുള്ള തെളിവായി ഈ ആയത്തിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു പലപ്പോഴും തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് സമുദായം നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഇവർ അറിയാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് തെളിവായി പറയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ലാഹി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം തേടിയാൽ അവരിൽ നിന്ന് ബർക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അതിനുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാണ് സാധാരണയായി ഈ ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ സമുദായം ഇവിടെ എത്തി ആ എത്തിച്ചേർന്ന ദുരവസ്ഥയുടെ രംഗമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എവിടെയാണ് എത്തിയത് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ലായിലാഹയില്ലല്ല അംഗീകരിക്കുന്ന ലായിലാഹയില്ലല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ലായിലാഹയില്ലല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ ഒരു മരത്തിനരികിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ മരത്തിൽ തൊട്ടിലി കെട്ടി തൂക്കുന്നു അവിടത്തേക്ക് ഈത്തപ്പഴം നേർച്ചയാക്കുന്നു എന്താ ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസം ആ മരത്തിൽ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ മരത്തിന് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ മരത്തിൽ തുണി കെട്ടി തൂക്കിയാൽ സന്താനമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആര് ദിവസത്തിൽ പടച്ചതം പുരാന്റെ മുമ്പിൽ പല പ്രാവശ്യം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പടച്ചതം പുരാനെ നിന്നെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലായി അശ്വതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ അവരാണ് ഈ ഒരു മരത്തിനരികിലേക്ക് ചെന്ന് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ബർക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഇത് ഇസ്ലാം അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇസ്ലാം അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇസ്ലാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചില്ല മറിച്ച് അത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ അത്തരം ബർക്കത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ പോലും ശിർക്കിലേക്കാണ് നയിക്കുക എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭം സ്വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു ഇജ അല്ലനാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അവർക്ക് ദാത്ത് അൻവാത്തുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു മരമുണ്ടാക്കി തരണം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ വാള് തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു മരമാണ് ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഒരു മരമുണ്ടാക്കി തരണം എന്നവരാവശ്യപ്പെടുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത് മൂസ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇജി അല്ലന ആലിഹ ഇജി അല്ലന ഇലാഹൻ കമാലഹും ആലിഹ അവർക്ക് ഇലാഹികൾ ഉള്ളത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇലാഹിനെ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് മൂസ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായ ശിർക്കാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു ആ റസൂലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്ന് പറയുന്നവർ ആ റസൂലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ
അവരാണ് ഒരു മരത്തിനരികിൽ ചെന്ന് കൈ ഉയർത്തി നിന്ന് ആ മരത്തെ തൊട്ട് തടവി ആ മരത്തിന് മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അവരാണ് അവിടത്തേക്ക് നേർച്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് അവിടത്തേക്ക് വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ പണ്ഡിതന്മാരാണ് സാധാരണക്കാരല്ല പള്ളികളിൽ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മതപരമായ തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് നിവൃത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളികളിലെ പണ്ഡിതന്മാരും ഇമാമുകളുമാണ് ഇത്തരം ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഇത്തരം ദുഷ്ടൈതികൾക്കും ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഒരു കബറിനരികിലാണോ ആളുകൾ ചെല്ലുന്നത് അല്ല അവിടെ കബറില്ല കബർ നിജപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നേരെ മറിച്ച് അതിൽ അല്പം ദൂരെയായി ഒരു കബറുണ്ട് എന്നാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് തന്നെ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അവരുടെ പിന്നെ പിന്നെ അവർ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പഴക്കം അറിയാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതായ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കബറുകൾ നിറയെ കബറുകളാണ് അത് കബറായിട്ട് ഇവിടെ നിജപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിജപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തൊരു കബറുണ്ട് രണ്ട് മീസാങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പള്ളിൻ്റെ തൊട്ട് ചേരായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഒരു കബറ് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് മാനസിക രോഗി അതായത് പൈശാചികമായിട്ട് പിടിപെട്ട ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് അല്പനേരം നിർത്തും കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവരിവിടെ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നു ഈ തൊട്ടി പോലത്തെ കെട്ടിയത് ഇത് ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർ കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ തൊട്ടി കെട്ടി പോകുന്നു തൊട്ടി കെട്ട് കെട്ടാതെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് നോക്കൂ നമ്മൾ ആരാണിത് പറയുന്നത് ആരാണിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണിതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇമാമുമാരാണ് പള്ളികളിലെ ഇമാമുമാരാണ് അവർക്കും വേണമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇമാമി എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത്തരം ഇമാമുകളാണ് ലാഹില്ല എന്ന ഈ സമുദായം അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ മരത്തിനരികിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനസിക രോഗികൾ വന്ന് ആ മരം പിടിച്ചു നിന്നാൽ അവരുടെ മാനസിക രോഗം ഭേദപ്പെടുമത്രേ അതേപോലെ തന്നെ സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ ആ മരത്തിനരികിൽ ചെന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമത്രേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞോ മാനസിക രോഗികൾ കായബാലയത്തിനരികിൽ വന്ന് ഈ കായ്ബ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്നാൽ ഈ കായ്ബ ഒന്ന് തൊട്ടു നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മാനസിക രോഗം മാറുമെന്ന് ാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചില്ല ആ കൈവയുടെ തടുക്കൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പ് അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്തായാലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലോ നൽകിയില്ല പക്ഷേ അതിനെക്കാളൊക്കെ പവിത്രതയും അതിനെക്കാളൊക്കെ പ്രാധാന്യവും അതിനെക്കാളൊക്കെ പുണ്യവും ഈ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു മരത്തിനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സമുദായത്തിലുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ആ മരത്തിനരികിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുവാനും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനും ആളുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ ഇവർ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വൈകാരികമായ വശങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വൈകാരികമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറെ അനാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരിച്ച വീട്ടിലും മക്കബറയിലും മരണ മരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അതിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മരിച്ച വീടുകളിൽ ഖുർആൻ ഓതുക എന്നത് മരിച്ച വീടുകളിൽ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മയ്യത്തിന് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മയ്യത്തിന് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ട് ഇത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസലമ പഠിപ്പിച്ചതാണോ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്വഹാബികൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്വഹാബിമാർ ആരുടെയും വീട്ടിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബികളെ നിർത്തിയിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അഫാത
മരണശേഷം ഖുർആനോ താൻ വേണ്ടി സ്വഹാബികൾ തിക്കി തിരക്കിയിരുന്നില്ല അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനു മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലോ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനു മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വഹാബിമാരുടെ വീടുകളിലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ദിവസമോ ഏഴ് ദിവസമോ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെച്ച് ആ കബറിന് മുകളിൽ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ദീനിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇത് മതത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നീ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവർ എന്താണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹരീസുകളെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന അവസ്ഥ ഹരീസുകളെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ കൂലിയുണ്ട് എന്നതിന് അത് ഹത്തം തീർത്താൽ കൂലിയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷേ വിഷയം എന്താണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതലാണ് ആ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് അതിനുള്ള തെളിവാണ് അല്ലാതെ ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള തെളിവല്ല നോക്കൂ ഒരു പണ്ഡിതനോട് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ അതിന് നൽകുന്ന മറുപടിയും ദുർവ്യാഖ്യാനവും നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം മരണപ്പെട്ടാൽ മൂന്ന് ഏഴ് പത്ത് എന്നൊക്കെ ചടങ്ങുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചടങ്ങുകളുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം അതല്ല ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഖുർആൻ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ഹതിയ ചെയ്താൽ മയ്യത്തിന് പ്രയോജനം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാന വിഷയം അഹ്ലു സുന്നത്തി വല ജമാവത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരും അഹ്ലു സുന്നത്തി വല ജമാവത്തിലെ ജനങ്ങളും പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഖുറാൻ ഓതിക്കെടുക്കണം മഹാനായ റസൂലാഹി സുലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയിൽ നിന്നും അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഹത്തം ഓതിക്കെടുക്കാമെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അമ്പുൽ ആസിയുടെ ഹദീസിൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഹത്തം തീർക്കാൻ അള്ളാഹു റസൂൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചതായി കാണാം ഇമാം തിർമതി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സഹീഹായ ഹദീസിൽ ഹത്തം നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തിരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഹദീസുകൾ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂന്ന് ഏഴ് പത്ത് നാൽപ്പത് ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വൈകിത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇതിൽ ഏത് ദിവസമാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന ദിവസം എന്ന് ക്ലിക്കപ്പെടുത്തലും ഇല്ല ഏഴിന് തന്നെ ഓതിയിരിക്കണം മൂന്നിന് തന്നെ പൂർത്തിയായിരിക്കണം എന്നില്ല ഓതി തീരുന്ന മൂന്നോ ഏഴോ ആയി ദുവാ ചെയ്യുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് സത്യം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ തർക്കം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ നമ്മൾ തർക്കം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം കാര്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തർക്കിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാം നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാം എവിടെയാണിത് മരിച്ച വീട്ടിലാണോ അമർബില്ലാസ് റബി അള്ളാഹു ഹത്തം തീർത്തത് മരിച്ച വീട്ടിലായിരുന്നോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഹത്തം തീർത്തത് മരിച്ച വീട്ടിലായിരുന്നോ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഹത്തം തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മരിച്ച വീട്ടിലാണോ ഇവിടെ തർക്കമുന്നയിക്കുന്നത് മരിച്ച വീട്ടിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് മറി എന്നിട്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഹ്ലുസുന്നാവൽ ജമായയുടെ ആളുകളും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ അത് മരി മയ്യത്തിന് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് അഹ്ലുസുന്ന അഹ്ലുസുന്നയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മുഫസിറായ ഇമാബിബിൻ പറയുന്നു എന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫിയും അതേപോലെ തന്നെ ഷാഫി മധബിലെ പണ്ഡിതന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റിയ
കാരണം അത് അവരുടെ അധ്വാനത്തിലോ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലോ പെട്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇമാം ഇമിൻ കസീർ അഹമ്മദ്ലാഹി അലഹി പറയുന്നു വലിഹാദ ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ അതിനാൽ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇത്തരമൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഒന്നുകിൽ നേർക്ക് നേരെ നെസ്സോടുകൂടി ഖണ്ഡിതമായി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സൂചനകളിലൂടെ നിങ്ങൾ മരിച്ച വീട്ടിൽ മയ്യത്തിന് കൂലി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഖുറാൻ ഓദിക്കൊള്ളുക എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയോ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല പൂർവികരായ ഏതെങ്കിലും സഹാബിമാരിൽ നിന്ന് അവരേതെങ്കിലും കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മരിച്ച വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസമോ ഏഴ് ദിവസമോ പത്ത് ദിവസമോ നാൽപ്പത് ദിവസമോ ഖുർആൻ ഓതിയതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വലവുക്കാന ഹൈറൻ ലസബക്കൂനായി അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പുണ്യമുള്ള സ്വീകാര്യമായ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സഹാബികൾ നമ്മെക്കാൾ മുമ്പിൽ അവിടെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ എത്തുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും പറയാറുള്ള ന്യായം അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കാമെങ്കിൽ അത് മരിച്ച വീട്ടിലും ഓതാമല്ലോ ഖുർആൻ പുണ്യമായ കാര്യമാണല്ലോ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് പുണ്യമുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയാസാക്കാൻ താരതമ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇതിലും ഇതേപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ശ്രമിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കുർബാത്തുകളിൽ ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ അത് എന്താണോ നെസ്സായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഖണ്ഡിതമായി വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാത്രം പരിമിതമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പ്രയാസുകൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്നുകൂടി ഇമാം ഇബിൻ കസീർ പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ മരിച്ച ഹംബലി മധബിര പണ്ഡിതനായ അബു ഇസാഹുൽ ഹംബലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വക്കാല അക്സർ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലം മയ്യത്തിന് ലഭിക്കുകയില്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലം അത് ഓതിയാൾക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മയ്യത്തിന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇമാം അബു ഇസ്ഹാഖുൽ ഹംബലി ഹംബലി മധുവിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി പറയൂ സഹോദരന്മാരെ അഹ്ലുസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അഹ്ലുസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും ഇതിലേകോപിച്ചവരും അനാവശ്യമായി തർക്കിക്കുന്നവരുമാണോ ഇമാം ഷാഫി വെറുതെ തർക്കിച്ചതാണോ ഇബിൻ കസീർ വെറുതെ തർക്കിച്ചതാണോ ഇമാം നവവി വെറുതെ തർക്കിച്ചതാണോ അബു ഇസാഖുൽ ഹംബലി വെറുതെ തർക്കിച്ചതാണോ അല്ല പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെയും സലഫുകളുടെയും മാതൃകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അഹ്ലുസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ് മുജാഹിദുകളും പറയുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ തർക്കിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുജാഹിദുകൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന് എന്തിനാണ് മുജാഹിദുകൾ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം സ്വാഭാവിക ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലേബൽ ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ ആളുകളോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഇത് ഖുർആൻ ആണെന്നാണ് ഇത് സുന്നത്താണെന്നാണ് അത് കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകളോടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഖുർആൻ അല്ല ഇത് സുന്നത്തല്ല ഇത് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലമുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ പരിപാടിയുടെ അവതരണത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് ഖുർആാനിലേക്ക് സുന്നത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്നാണ് അവർ തന്നെ പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന അവകാശവാദം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക പകർന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനെയും രവി ചെടിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹാഫിസ് അബ്ദുൽ ഗഫാർ മൗലവി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അറേബ്യൻ ജൂലി സൈ മഫാസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഖുർആനെയും രവി ചെടിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹാഫിസ് അബ്ദുൽ ഗഫാർ മൗലവി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആനെയും രവി ചെടിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹാഫിസ് അബ്ദുൽ ഗഫാർ മൗലവി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും നബിചര്യയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹാഫിസ് അബ്ദുൽ ഗഫാർ മൗലവി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശമാണോ മരിച്ച വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണമെന്നതാണോ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശം അല്ല മറിച്ച് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ താക്കീത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഓതി പുണ്യം നേടാനാണ് ഖുർആൻ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഖുർആൻ ഓതാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൽപ്പിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചതായും നമുക്കവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇമാം ഷാഫിയെ പോലെ ഇമാം നോവിയെ പോലെ അബു ഇസാഖുൽ അമ്പലിയെ പോലെ ഇമാം ഖസീറിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാദം ഈ ന്യായം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാദമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വഴികൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പലരെയും അവർ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു മാനസികമായി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി അസ്വസ്ഥതകളും പ്രയാസങ്ങളുമുള്ള ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ധന്മാരും ബീവിമാരും അതേപോലെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അതിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് ആധുനിക ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തുറന്നു പറയാതെ നിർവാഹമില്ല ഈ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പരാതികൾ ഇയാൾക്ക് മുന്നിൽ കെട്ടഴിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമാകട്ടെ അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മുജാഹിദുകൾക്ക് എതിർപ്പില്ല വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി അതിന് അത്തരം ഒരു ചൂഷണം നടത്തുമ്പോൾ അതിനേതൊരു ചൂഷണം എന്ന നിലയിൽ എതിർക്കുകയേ ഉള്ളൂ മുജാഹിദികൾ പക്ഷേ ഖുർആാനിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ ലേബർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുദ്ര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് തിരുസുന്നത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം മുജാഹിദികൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഭർത്താവ് സ്നേഹമുണ്ടാകാൻ ഭർത്താവിന് സ്നേഹമുണ്ടാകാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ മകളുടെ വിവാഹം കഴിയാൻ എന്താ കഴിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആളുകൾ കത്തെഴുതുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടിയോ ഖുർആാനിന്റെ പിൻബലമുള്ളതല്ല സുന്നത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ളതല്ല മറിച്ച് എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ ചില വിക്രകളും ചില ദ്വാരകളും അദ്ദേഹം ആളുകളോട് പറയുന്നു എത്ര നിസ്സാരമായാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം പരിഹാസ്യതയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ദീനിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാർ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക സ്നേഹവും പരിചരണവും കിട്ടാനും ഭർത്താവ് ചെലവിന് തരാനും സ്വഭാവം നന്നാകാനും മകന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകാനും ഭർത്താവിന് ദീനിയായ ജീവിതം നയിക്കാനും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക സൂറത്ത് യാസീനിലെ അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി എട്ട് ഇന്ന സ്വഹാബൽ ജന്മത്തിൽ ആയത്തുകൾ കൽക്കണ്ടത്തിൽ ഓതി മന്ത്രിച്ച് ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താവിനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാകും അഗാധമായ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അള്ളാഹു അതിനിടയാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ പ്രായമായി വീട്ടിലിരുന്നാൽ വിവാഹം താമസിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിവാഹം ഭംഗിയായി നടത്തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിവിധി മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച
വെള്ളത്ത് ചൂതി ആ വെള്ളം കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കുളിക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത്ഭുതവും അതിശയവും തോന്നാം ഒരു അതിശയവും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം മുഖേന ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മഹാന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗങ്ങളാണിത് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വകയല്ല പുതിയതുമല്ല സൂറത്ത് താഹ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓതി വെള്ളത്തിൽ ഊതി ആ വെള്ളം കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കുളിക്കുക സൂറത്ത് താഹയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയത്തുകൾ എഴുതി കൈവശം സൂക്ഷിക്കുക സൂറത്ത് അഹസാബ് കടലാസിൽ എഴുതി ഒരു ഡപ്പിയിൽ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാരെ കാണാനുള്ള ദമ്പതികളുടെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സർവശക്തനായ തമ്പുരാനാണ് ആർക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊടുക്കണം ഏത് കുട്ടികളെ കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപാരമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഒരു ഓമനിക്കാൻ താലോലിക്കാൻ സ്വാലിഹായ ഒരു സന്താനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആയത്തുകൾ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദമ്പതികൾ പതിവാക്കണം രണ്ട് സൂറത്തുൽ അമ്പിയായിലെ എൺപത്തി ഒമ്പതാം ആയത്ത് ഓരോ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷവും മൂന്ന് തവണയും ദിവസം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് തവണ അല്ലാതെയും ഓതണം ഓരോ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണ അതുകൂടാതെ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് തവണ മൂന്ന് സൂറത്ത് യൂസഫിലെ അറുപത്തി നാലാം ആയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം പിന്നെ അൽ ബാരി ഉ അൽ മുസവ്യറു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ നാമങ്ങളാണ് അൽ ബാരി ഉ അൽ മുസവ്യറു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തവണ ഭർത്താവ് ഇത് ഓതിയിരിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യ ഏഴ് ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കുക നോമ്പ് മുറിച്ചാൽ ഉടനെ അൽ ബാരി ഉ അൽ മുസവ്യറു എന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തവണ ഓതി ദ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നിങ്ങൾക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകും അള്ളാഹു ആണ് അവന്റെ തീരുമാനമാണ് ആത്മാർത്ഥമായി അൽ മഫാസിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും നിങ്ങൾക്കൊരു സന്താനം ലഭിക്കാനായി ദുവാ ചെയ്യുന്നു ഇതിലെ ആ അവസാനം പറഞ്ഞ വസ്തുത മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അഥവാ സന്താനമില്ലെങ്കിൽ സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് തേടുക എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സന്ദേശം നോക്കൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം പടച്ചതമ്പുരാനോട് തേടി റബ്ബി ഹബിലീമിന് പടച്ചതമ്പുരാനെ നീ എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം സൂറത്ത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അൽ ബാരി എന്ന പടച്ചതമ്പുരാന്റെ നാമം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഓതാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല ജക്കിരിയ നബി അലഹി സ്വലാമിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പടച്ചതമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പടച്ചതമ്പുരാനെ എന്റെ എല്ലുകൾ ദുർബലമായി പോയിരിക്കുന്നു എന്റെ തലയിൽ നരകത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പോലും നിന്നോട് ദ്വാന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിരാശയില്ല തമ്പുരാനെ എന്നാണ് സക്രിയ നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ റബ്ബെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം അൽ ഭാര്യു അൽ മുസവിറു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ നോമ്പെടുത്തു പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രം നോമ്പ് മുറിച്ചു എന്നിട്ടും സന്താ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ റബ്ബെ അതുകൊണ്ടിതാ ഞാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ജക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതായി ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോടൊപ്പം ജീവിച്ച ആ റസൂലിന്റെ ഉത്തമരായ അനുയായികൾ സന്താന സൗഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു അവർ റസൂലിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതവും അതിശയവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ഭുതവും അതിശയവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സങ്കടവും സഹതാപവുമാണ് ഈ സമുദായത്തെ ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങളിൽ തളച്ചിടുന്ന ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അതിൽ പെട്ടു പോകുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടവും സഹതാപവും മാത്രമാണ് മുജാഹിദുകൾക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല
പ്രാവശ്യം മോദി ദുവാ ചെയ്യുക സൂറത്താലു ഇമ്രാനുള്ള ഇരുപത്തി ആറാം ആയത്ത് കുലില്ലാഹുമ മാലിക്കൽ മുൽഖ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് തവണ ഓതണം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാം ആയത്ത് ഫസ എഫിഹുമുള്ള ആയിരം തവണ ഓതണം ബിസ്മില്ലാഹുർ റഹ്മാനുർ റഹീം പന്തീരായിരം തവണ ഓത് തീർക്കണം ഓരോ ആയിരത്തിന് ശേഷവും രണ്ട് റക്കാത്ത് ഹാജത്ത് നമസ്കരിച്ച് ദുവാ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല കുറേശ്ശെ ചെയ്ത് തീർത്താൽ മതിയാകും ഓതി ഈമാനോടുകൂടി ദുവാ ചെയ്താൽ ജോലി പ്രമോഷൻ വിസ ഒക്കെ ഉറപ്പാണ്